ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും എന്നാലും അറിയുന്നവർക്ക് ഒന്നുകൂടി പരിചയപ്പെടുത്താനും അറിയാത്തവർക്ക് പുതിയതായിട്ട് അറിയിക്കാനും ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പപ്പടം ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തി ഇനി ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇരുപത് പപ്പടം അത് പപ്പടം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യണം ഇത് പപ്പടം പിന്നെ ഉള്ളി ഒരു നാളികേരം പിന്നെ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ഉണക്കമുളക് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അത്രയും വേണ്ട വരില്ല എന്നാലും ഇവിടെ ഇത്ര ഏരു കൂടുതൽ വേണം അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ വെള്ള പ്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി നോക്കിക്കോ കാണാം ഉപ്പ് ഉപ്പ് കുറച്ചേ ചേർക്കാ ചേർക്കാവുള്ളൂ കാരണം പപ്പടത്തിന് ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നാളികേരത്തിനും ഉള്ളിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പേ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കാവുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം അത് നമ്മൾ ഈ കമ്പയിൽ ഇങ്ങനെ കോർത്തെടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യണ പോലെ ഞാൻ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുപ്പിലൊന്നും ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ സാധാരണ വിറകടുപ്പിലാണ് ഇത് ചുട്ടെടുക്കണത് എങ്കിലും അതിന് അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കുറയും പിന്നെ ഗ്യാസിൽ അങ്ങനെ കത്തിച്ച് ചെയ്യണത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ലോ സാധാരണ തീയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ അടുപ്പിൽ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ ചുട്ട് നല്ല നല്ല പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീര് വരുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ എന്നിട്ടൊരു മണം വരും ഇതിന് വെന്ത് വരുന്ന ഒരു മണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നല്ലപോലെ എല്ലാ സൈഡും നല്ലപോലെ ചുട്ടെടുക്കണം എല്ലാ സൈഡും വെന്ത് കിട്ടണം ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരുവിധം ഇത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളിയോടി ഇതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കണം ഞാനിപ്പോ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ കാണിക്കണുള്ളൂ നല്ല മണവും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ഞാനത് അടുത്തതും കൂടി ചുട്ടെടുത്തിട്ട് ബാക്കി കാണിക്കാം ചൂടുണ്ട അപ്പൊ ഇത് റെഡി ആയത് ഞാൻ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത നമുക്ക് ഈ ഉണക്കമുളക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കണം ഏ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ചുട്ട് അതൊരെണ്ണം ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തപ്പോ തന്നെ എന്റെ കൈ ഉള്ളി കേട്ടാ അത് കാരണം ഞാനിപ്പോ ഇതിലാക്കി ഇതാകുമ്പോ ഇത്തിരി എളുപ്പമാണല്ലോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചുട്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചുട്ടെടുത്ത് എന്റെ കൈ പൊള്ളോണ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാം ഇത്ര അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ സ്പീഡിലാവില്ല ഇപ്പൊ ഒരുവിധം നമ്മള് ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അധികം കരിയണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ മുളക് എല്ലാം നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പപ്പടം ചുട്ടെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തീ നല്ലപോലെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പപ്പടം ഇനി ഈ കമ്പിയിൽ കോർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കോർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കണം നല്ല ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും നല്ല ഇങ്ങനെ പൊളച്ചു വരും അത് നല്ല മണവും വരും അടാ ഇങ്ങനെ നല്ല ഇതായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കണം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ചുട്ടത് നിങ്ങൾ മാറ്റാം പിന്നെ അടുത്തത് എടുത്ത് കോർക്കണം അങ്ങനെ ഈ എല്ലാ പപ്പടവും നമുക്ക് ഇതിൽ ചുട്ടെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ചിരണ്ടി എടുക്കണം അപ്പൊ ഈ തേങ്ങ ചിരണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബാക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടൊക്കെ കിട്ടും ഇപ്പൊ തേങ്ങ ചിരണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചമ്മന്തി അരച്ചു തുടങ്ങാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും കൂടെ നമ്മൾ റെഡി ഒക്കെ ചെയ്യണം ഇനി ഇത് അരച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തത് അരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഉപ്പും മുളകും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഇപ്പൊ ഒരു 
ഒരുവിധം നമ്മുടെ മുളക് അരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ അടുത്തത് ഉള്ളി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം ഉള്ളി ഏകദേശം അരഞ്ഞു തീർന്ന് നല്ല മണവും വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ശരിയായിട്ട് വയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് അരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നാളികേര ഏകദേശം ഒരുവിധം അരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഐറ്റം കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കിക്കാമോ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പപ്പടം ചുട്ടത് ഇനി നമ്മൾ പപ്പടം ചുട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിൽ അരച്ച് ചേർക്കാൻ പോകണം നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കണേ പിന്നെ പപ്പടം ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നേരമൊന്നും വെക്കരുത് അധികം നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തണുത്തു പോകും അതുകൊണ്ട് പപ്പടം ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും റെഡിയാക്കി അത് അരയ്ക്കാനുള്ള തയ്യാറായിട്ട് ചേക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഈ പപ്പടം ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് എന്നെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എനിക്കിത് പഠിപ്പിച്ച് തന്നത് എനിക്ക് ആദ്യം അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ പുള്ളി എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് പുള്ളിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഈ പപ്പടം ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തി അപ്പോൾ പണ്ട് അമ്മ പുള്ളിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നതാണിത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീനും ഇറച്ചിയും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അമ്മ ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഇങ്ങനെ പപ്പടം ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പപ്പടം ചുട്ടരച്ചതാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിൽ അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ പുള്ളി മര്യാദ ഫുഡ് കഴിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കഥ കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അപ്പം നമ്മളുടെ ചമ്മന്തി ഏകദേശം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ബാക്കി ഇപ്പം നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടോ നല്ല മണമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ കൊതിയായിട്ട് വയ്യ അതിൻ്റെ മണം വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറേ ചോറ് കഴിക്കാൻ തോന്നുക ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് ചേർക്കണം ഇപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചമ്മന്തി ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പല ടൈ ടൈപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ചേർക്കും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാതെയും കഴിക്കും രണ്ടായാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ഇത്തിരി കൂടെ എരിവ് ഒന്ന് കുറയും അപ്പോൾ എനിക്ക് എരിവ് അധികം ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എരിവ് കുറയ്ക്കാൻ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ കഴിക്കും അമ്മ വരുന്നുണ്ട് ചമ്മന്തിയുടെ സ്മെൽ അടിച്ചിട്ട് അമ്മക്ക് ഇത്തിരി കൊടുക്കട്ടെ അമ്മ ഓട്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കണത് അതിൽ ഞാൻ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവേ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ചമ്മന്തി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക കുറച്ച് സമയം മതി കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളൂ കുറച്ച് സമയം കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കരുത് പേര് മറക്കരുത് മിൻഡാസ് കിച്ചൻ